照道理，你的私事我无权干涉，但是作为兄弟，作为家人，我还是你三思而后行啊。穆子云跟高杰的关系你不是不知道，现在他们跟于家恩怨上又添了一笔。如果以后你们两个真的在一起了，你们怎么去面对对方的家人？这些完全不用担心，我已经查清楚了，穆子云的事情呢，跟高杰没有任何关系，是我们误会他了。而且以后呢，高杰跟穆子云也不会有任何牵扯。所以哥，你相信我，我既然现在能做出这个决定，就代表我经过深思熟虑了。我不是不相信你啊，以前他们是可以没有任何牵扯，可是以后难说。啊。穆子云出事儿了，你知道吧？你觉得高杰他会不管吗？真没想到，穆子云怎么会做这样的蠢事？让他去买钻石，又不是让他去偷钻石。董事会给的预算不够嘛，就算矿区那边再乱，他也不能动了这种浑水摸鱼的歪脑筋啊！现在好了，人赃并获，人都回不来了。穆总最近的压力是挺大的，推出的新品也确实需要靓丽的主持，而且现在国际市场竞价这么激烈。但是我也没有想到，他居然出此下策，就算拿到东西了，也带不回来啊！这叫什么？再聪明的人，他都有犯浑的时候。好了，我们不要聊他了。当下最重要的事情啊，是这里得有人主持工作，尤其是保证新品上线的时间。董事会讨论了一下，觉得最合适的人选就是你。可是我没有运营方面的经验，曲总，您真的愿意相信我吗？公司的新品只要一切顺利的话，我相信未来公司的施展空间会非常大。我一直很看好你，相信慧心有了凡斯做依托，将来这个品牌的成就会在此点之上。我不会让您和公司失望的。慧慧，穆子云的事儿你听说了吗？他在海鸥的矿区被检查逮捕了。你可以借这个机会离开公司，不受他的牵制。不用了，穆子云现在倒台了，公司很器重我。我觉得待在凡斯瑞华，发展空间还是蛮大的。对不起啊，你刚创业，我应该过来帮你的。但是公司的新品马上就要上市了，我实在不忍心现在离开。等于给别人做嘉宾了，这样也好。于是跟我一起创业，你就留在反思，免得你们见面尴尬。我对于是早就放下了，不会再被他影响的。还有一件事儿，于是跟高杰复合了，他们可能马上就要结婚。嗯，那挺好的，于是总算得偿所愿了，恭喜他，走吧。妈，慧慧，你看，你现在的设计风格越来越独特，见解也很独到。以后我的设计稿你别看，这是我的隐私。慧慧，怎么啦？你以前的设计稿不是第一时间都拿给妈妈看吗？你还说只有我看了你才会放心。以前是以前，现在是现在。以前我把妈妈当偶像，可是你居然抄袭，还连累我也被要挟。小杰，多吃。是啊，佳妮。出差几天都累瘦了，爸爸也不知道你爱吃什么，就照着你妈妈喜欢的味道做了几样菜，来，多吃点。谢谢。你不在这几天，你们公司的领导思成常常过来看你妈妈，我看得出来，他对你很用心。其实爸爸觉得
，我和于植准备去领结婚证了。什么？你怎么又跟那个小子在一起了？他害你害的还不够惨吗？小杰，我知道爸爸的话你听不进去，但如果你妈好好的，他也不会同意的。你要想清楚。我知道你在担心什么，但这并不是一时冲动。这次在矿区，我和于植一起经历了生死，这让我终于能够正视内心。只有他，才是我想要一起度过一生的人。结婚和谈恋爱是不一样的，你们俩感情好，并不意味着就一定会相守下去。你们中间。还有你小姨木子云，她把余家害得有多惨，你都看见了。如果他们之间闹矛盾，你帮谁呢？阿海，我不是跟你说了，爸爸已经同意我们结婚了。相爱的人在一起会幸福的。对。相爱的人在一起，会幸福的。你人回来了就好。雷总那边我也解释过了，而且他也接受了我的建议，改用钻石作为主食。可能下周我们要一块去一趟比利时了。可是我妈妈现在的情况，我真的不方便一直出差、啊。也是，是我考虑的不够周全。哎呀，你别聊工作了，高姐好不容易回来，我们应该庆祝她平安归来，必须要请顿大餐。必须的。高姐，有个地方我想带你去看一下。老板都发话了，今晚可不能开溜啊。不好意思，今天晚上我真的已经有约了。你少骗人了！你除了工作就是宅在家里，哪来的约呀、啊？真的。行，那你就先忙你的，咱们改天。嗯。怎么了？那这是给你准备的面膜，这段时间在国外风吹日晒，一定很辛苦吧？不辛苦，但是谢谢了。不过、啊，你跟我说实话，刚才为什么不愿意跟思成一起去吃饭呀、啊？又没让你干嘛，先当朋友接触接触啊！我不是说过了吗？今天晚上我真的有安排了。哎，我的高阶学坏了，除了做设计陪妈妈，资深单身狗哪来的约啊？而且知不知道思成为了你，我和于植复合了，并且马上结婚。复合？结婚？真的假的？不是。怎么回事啊？你要吃回头草啊？你想清楚了吗？喂。嗯，知道了。嗯，晚上见。拜拜。哎，看样子啊，我再怎么撮合你和思成也没什么希望。可怜的思成啊，你不在的日子，他为你做了那么多事，简直跟造梦一般。喂，什么？我马上来。哎，哎呦，这女主小哥哥盯的可真够紧的。思成太可怜。了。电话里，你说表姨因为偷窃宝石的事被抓了，到底发生什么事了？她现在人在哪里？还好吗？我给他找了当地最好的律师，但情况很复杂。律师返回的消息说，紫云坚持自己没有偷窃，可所有的证据都指向他，可能是有人故意要害他。一旦罪名成立，他可能就真回不来了。那当地的警察呢？他们有责任查明真相啊！表姨一个人在国外，又怎么能撑得下去呢？现在
，让左云最快回来的办法就是花钱买下那批宝石，然后让矿主撤销诉讼。我让律师和那批协商过了，可是矿主呢态度强硬，拒绝协商。现在最好的办法就是找一个和当地矿主关系好的人，从中斡旋。东南亚那边人生地不熟，一时还真找不到那样的人。其实有一个合适的人选，而且这个人你也认识。谁呀、啊？于之。于之，看来你想见我比我想见你多啊，迫不及待了。不是。我有话跟你说，甜言蜜语，等会儿再讲。我给你看样东西生命树。对啊，之前那棵已经被你划花了，我也来不及找人去补，只好弄了这个。对不起啊，是我那时候太冲动了。是我对不起你，是我伤害你太深了。我笑了。我们十号、十点、十分去登记，代表我们的爱情，十全、十美、十分恩爱，怎么样？玉芝，我怎么了？有心事啊？我表姨出事了。我知道，他在海外偷宝石，人赃并获。他是被冤枉的。现在唯一的途径就是和矿主和解，让他撤销诉讼。你认识的人多，能不能想想办法？我知道你不喜欢他，可是他现在情况很糟，不救他的话，可能这一辈子都完了。那又怎么样？我呢？我被冤枉的时候，他又说过什么？他当年陷害我偷红宝石，我被奶奶搞到国外去，他就是活该。我的委屈有人说过一句吗？啊？我知道，但以前的事情都已经过去了，你能不能试着原谅他？我怎么原谅？他现在做的事情我更不能原谅。公司要不是因为他，也不会被收购。我们之间也是他造成的误会，我们差点就分手了。高姐，你的设计能力也是因为他。这一件件的事情，高姐你想想，他有哪点值得被原谅？对不起，我不该为难你去帮他。可是，他是我的表姨，是从小养育我长大的亲人。有很多时候，他就像我妈妈一样。他现在遇到那么大的危机，我总不能见死不救啊！于芝，求求你，就当是我这一辈子唯一一次求你，可以吗？我求求你行吗？高姐，我能是你的唯一选择，哪怕就那么一次
心吗？对不起让我多回答也是。